你们几个到宫里也有些日子了，还惯吗？承蒙皇上、皇后娘娘厚爱，臣妾觉得在这儿跟家没什么分别。玉嫔，新人里边你的位分是最高的，你也最得皇上的宠爱，你要好好的伺候皇上。是，你们也是。也要好好的伺候皇上，为皇家早日开枝散叶啊！是。那姐姐，我们回见吧。嗯。玉嫔妹妹，姐姐，我看呀，这时辰还早。不如同去何静公主那儿喝盏奶茶，好不好？太好了，谢谢姐姐美意。那我就跟您去一同唠叨唠叨。哎呀，这个玉嫔，年岁也不小了，怎么这么爱撒娇撒痴的？你听说什么了？能听说什么呀？看金氏房的记档就知道了。这个月。事情最多的就是玉嫔。玉嫔是新人里位分最高的，皇上宠她也是情理之中啊。你别说，三十岁了，倒是有一番成熟的风韵。那哪里是成熟啊？分明就是狐媚。皇后娘娘。你又哪儿听来的？<笑>这公主是科尔沁部的儿媳，玉嫔是科尔沁部的格格。这以后在宫里啊，都是一家人了。咱们科尔沁的女人啊，自然是一条心的。是啊，这科尔沁啊，真是尊贵的大族。这历代进宫的科尔沁格格，不是贵妃就是皇后，乃至太后呢。这玉嫔刚进宫就是主位，也真是难得的恩宠呢。<笑>那是自然，我阿不说了，我这个年岁才入宫，不只是为了做一个小小嫔位的。玉娘娘一进宫就是嫔位，那是皇阿玛对科尔沁的看重。玉娘娘以后就好好侍奉皇阿玛，也好好的为科尔沁不争气吧。嗯。又是玉主侍寝啊。这可真是本事啊！新人里头，就属玉主最得宠啊。去吧。皇上，没见过这么疯的，竟敢捏朕的鼻子啊！看朕怎么收拾你啊！啊！看你往哪儿跑！不大了啊！看着怎么收拾！皇上来呀！皇上，你过来。姐姐，昨个皇上问了永琪的婚事，不知道皇上有什么打算。我回头问问皇上。嗯，姐姐，我注意到你今日穿了双新鞋，样式很不一般呢。是前儿个新得的，你要是喜欢，就把样式给你送过去。好。你可听说，玉嫔得宠，很不安分。说她第一次侍寝的时候，可真捏了皇上的鼻子呢。从哪儿听说的？臣妾也不过是听人抱怨。虽说客嫔、颖妃与玉嫔一样，都出身蒙古，本该亲近，但他们都嫌她有些轻浮，不愿搭理她。我倒是觉得，这话应当有七八分之，否则，皇上怎么会如此宠爱她呢？寨桑根敦留着这个女儿到三十岁，如今可是派上用场了。也是。永琪福晋的事儿，皇上考虑的如何了？永琪的婚事，朕已经细想过了，有个极好的人选。便是额尔泰的孙女西林觉罗氏。皇上为何选了她？额尔泰是先帝留给朕的辅佐大臣
，本陪讲太庙，鲁贤良辞。只是他的侄子恶昌不争气，办了事，才连累鄂尔泰被撤出贤良祠。但是罪不及子孙呐、啊。若是永琪娶了西林觉罗氏，一来可显天家宽宏，二来也可宽慰鄂尔泰全族，勉励他还在朝为官的子侄啊。皇上思虑的周全，鄂尔泰族人得皇上赐婚，必会感激涕零的。好，那过几日朕就下旨，让永琪去西林觉罗市为嫡附近。好。你就是田姥姥的女儿，是。坐下来说话吧，别客套。谢莲萍娘娘，你和你额娘还真有几分相似。奴婢知道，奴婢这些年吃的药都是娘娘身边的太医帮忙你的。额娘生前也得了娘娘不少帮衬，还筹了不少银子。额娘过世之后，娘娘还让春蝉姑姑帮忙照顾奴婢到现在，所以娘娘的大恩大德，奴婢感激不尽。说什么感激啊？本宫也是被你额娘的为母心切所感动。奴婢虽然从小没有能跟额娘一起长大，可是。额娘待奴婢的心，奴婢都知道。她是这世上最好的额娘。只是，奴婢不能再为额娘尽孝了。你虽然不能再为你额娘尽孝，但却可以为你额娘报仇。你额娘当年呀，死的实在是冤枉。皇后娘娘的十三阿哥早夭，明明是皇后自己年长有孕，身子又不好，才会早产又难产，以致十三阿哥没能活下来。可这如何能怨得了你额娘呢？这说来呀、啊，皇后早年生五公主，也是险象环生，还是你额娘拼了力，才保得他们母女平安。说你额娘是皇后的救命恩人都不为过，可皇后是恩将仇报，因为自己的丧子之痛，竟将你额娘逼死在慎刑司里，这还不罢休，后来还通过于妃的侄子，对你弟弟下手，你额娘唯一的儿子，也惨死在家中。他们怎么就这么狠？在这宫里呀、啊，不狠心，又怎么做得到皇后的位置呢？奴婢自知身患重病，不能久活，但求娘娘指条明路，奴婢如何为额娘和弟弟报仇？皇后和于妃身在宫中。连本宫也被他们害过几次，无法翻身。你一个弱女子，想要报仇也是不易呀、啊。那奴婢该怎么办呢？皇后有一养子，也是于妃的亲子，五阿哥。五阿哥是皇上最出色的儿子，更是皇后和于妃登上太后之位最大的指望。我们或许动不了皇后和于妃，但未必动不了五阿哥。五阿哥，请林平娘娘明示。
。老规矩，让人悄悄送出去，让王爷和阿布知道，来日好在皇上面前应对得当。奴婢知道怎么办，会让老王爷安排的太监送出去。嗯，好。主费心了。没什么，让王爷和阿布知道皇上的心意，会对我们族人有莫大的好处。是。哎，对了，皇上最近身体疲倦。我让你找人托阿布弄的药弄到了吗？已经加紧在办了，可别耽误我伺候皇上啊！是。给，尽快交到老王爷手中。还有。主儿催那药呢，知道了。主虽然得宠，但不能总在养心殿。你是伺候洒嫂的，尽量往那儿多走动，探听点消息。养心殿规矩严，未必能打听出多少消息。有一点是一点，什么杂七杂八的都留意些。知道了，去吧。妹妹刚入宫就得宠是好，可别太顺风顺水，犯了众怒就不好了。宁嫔姐姐，我知道自己三十岁才入宫，难免被他们瞧不上。即便是咱们蒙古一博的嫔妃，也都是窝里混。就只有宁嫔姐姐您才肯跟我亲近。慧，别这样说，自个儿高兴就好。嗯，这话我爱听。只要皇上宠爱，就成了。别看他们年轻，一个个呀，生了的都跟个小兔子似的。我都不知道他们怎么能够把皇上给伺候好。皇上，舒服吗？嗯。喝点茶，永琪。朕交给你办的事务，你都办得极好。皇阿玛让儿臣熟悉韩部事务，儿臣都细细查阅了，也在留心历年屯田的旧例。你肯这般用心，着实能为朕分忧啊！好。皇阿玛精神不振，可是为朝政操劳疲累。无事。那儿臣不打扰皇阿玛歇息，先告退了。好，吴阿哥，嗯，这些奴才有些眼生啊，都是些洒扫上的小太监，嗯。小磊子，奴才在。此人很是可疑，你去查他的底细。这。永琪和福晋相处的还好吗？还好，只是前朝事多，永琪和福晋相处时日较少，日子久了就好了。姐姐，那不是玉品吗？科尔沁部历代都出皇后，最不济也是个淑妃。本宫只是个嫔位，自然委屈了。皇上不是答应了主会即刻封妃吗？您才进宫多久，这都算快的了。妃位算什么？皇后年长，也失过宠
。等皇上哪天彻底厌弃了他，后位就是本宫的。谁叫咱们博尔吉吉特氏专出大清皇后呢？太宗的孝端皇后、孝庄皇后、世祖的孝惠皇后，都是咱们博尔吉吉特氏的女子。皇上唯一的嫡公主和敬公主，当年也是嫁到咱们科尔沁部来。如今的皇后，也就是继后，这中宫的宝座能不能坐得稳，还两说呢。说话竟然如此猖狂。再说了，这封妃的事儿，姐姐和我怎么会都不知晓呢？这自然是枕畔私语了。不过，科尔沁部的格格要封妃，也是理所应当的。但公然说这样的话就是犯上，娘娘应该即刻传诏。一次传诏就能灭了他的野心了。哎，这想着，这几年封的妃子，只有尹妃，妃位上还空着几个人。皇上有合适的人选了吗？嗯，玉嫔不错，生性热情，门第也高贵。皇上封玉嫔为玉妃，也是给科尔沁部脸面。毕竟满蒙联姻，和亲公主也是嫁去了科尔沁部。是啊，所以这玉嫔的封妃之礼一定要格外郑重。臣妾会办妥封妃之事，务求体面风光。好，这在想啊，永琪封为贝勒之事，也一并办了吧。好，时候不早了。皇上可要安置了？这翻了玉嫔的牌子，还是去永和宫看看他。不如皇后早些安置。臣妾恭送皇上。